നമസ്കാരം ഞാൻ ജോക്കുട്ടൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ പാർട്ട് ലെവനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് പല അവാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് ഓസ്കർ അവാർഡ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കാഴ്ചക്കാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ടു തീർക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് അങ്ങോട്ട് തരും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടു തീർക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുമെന്നാണ് എൻ്റെ പേടി എന്താണെങ്കിലും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേരറിയാൻ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഷഡ്ഡി വരെ ഒരു പൂ ബ്രാഡി എന്തോന്ന് പേരല്ലേ ബ്രാൻഡി വിസ്കി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രാഡി എന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി ബ്രോഡാഡിയുടെ വല്ലതും ആണോ അതോ യു താങ്ക് ഗോഡ് അതോണ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിയേഷൻസ് പ്രസൻസ് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഏറെ കൗമാരക്കാർ പലതരം ലഹരിക്ക് നടുവിലാണ് മദ്യം കഞ്ചാവ് ഹെറോയിൻ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഓപ്പിയം പരിജുവാന ചരസ് ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി തലമുറകൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ <laughs> ായകനും അതെന്നെ തള്ളി കിട്ടോ വേറെ ആരാണ്ട് ഇതെന്നെ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളോ ആ ഇനി അവിടെ നഗവം കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനോ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടോ അവനെ ഇടിച്ച ആൾക്കാർ മൂസാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാരാണ് ഇതാണോ ഇടിയുള്ളത് ഈ കൊച്ചിനെ അല്ലല്ലോ അവരിട്ട് ഓടിച്ചത് ആൾമാറാട്ടം ഉള്ളത് പിന്നെ അവര് വരുവല്ലേ അവര് വരും എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നേ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിം ആണ് മൈൻസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പ്രൈസുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നേടാൻ സാധിക്കും ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗെയിംസുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് മൈൻസ് നിങ്ങൾ മൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോംബ് പൊട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൈൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെ മാത്രം ചോയ്സാണ് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ആക
ശ്രദ്ധിക്കുക സോ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം കളിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗെയിമുള്ള ഈ സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടെസ്ല കാർ വരെ സ്വന്താക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള എന്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യൂസ് മൈ പ്രൊമോ കോഡ് ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗോ ആൻ ചെയ്യുക ഗൈസ് ഈ ഗെയിമുള്ള ഈ സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടെസ്ല കാർ വരെ സ്വന്താക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള എന്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പറയാം അറ്റ് ജോക്കുട്ടൻ ഫോളോ മ്യൂൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പിന്നെ ബുഗാട്ടിയാ ഓടിക്കുന്നു ആ പടം മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ പോകുന്നു ഹലോ അവന്റെ താവളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം റെഡി ആയി പിന്നെ നർക്കോട്ടിക്സുകാരിയായിരുന്നു കാരണത്ത് സിഗരറ്റ് ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും അവനെ വിട്ട് കളയരുത് എന്തോന്നാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂട എന്തുണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഏതോ ഒരുത്തന ആദ്യം ഓടിക്കുന്ന കണ്ടു പിന്നെ ആ കൊച്ചു ഛർദ്ദിക്കുന്ന കണ്ടു ആ കൊച്ചു എന്തിനാ ഛർദ്ദിച്ച് മറ്റവൻ ഡെയറി മിൽക്കല്ലേ കൊടുത്തോളൂ നീ ഡെയറി മിൽക്കിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിട്ട് മധുരം കൂടി കൊടുത്തോ അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ വീക്ഷണം കൂടാൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നു എന്താണ് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക അടിച്ചിട്ട് അവര് തന്നെ മേടിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരിയായിരിക്കും കാരണത്തിരുന്ന് സിഗരറ്റ് അടിച്ച സോറി കേട്ടോ നർക്കോട്ടിക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറച്ചിയോ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു ഉണക്കാനുണ്ടാക്കിയ ഇത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ഒരുത്തൻ ഇത്രയും ചെറിയൊരു കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എന്റെ വിഷമം ആ കണ്ണട വെക്കും മാഡം ആ ലുക്ക് വരട്ടെ സാധാരണ <laughs> 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 ആരാധക ശല്യം കൊണ്ട് വീടിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പേടിക്കണവനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ റേഷൻ കാർഡ് ആയിട്ട് റേഷൻ കടയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ആള് കൂടും പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അടുക്കള വഴി ഓട്ടം ഞാൻ 
അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ നല്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാനൊന്ന് വാടക കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പൈസയാ അത് അവൻ എടുത്തിട്ട് പോയി സൈബർ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ തോട്ടില് ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊരു ലേഡി ആണത് അല്ല മാഡം നമ്മൾ അവരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇനിയും ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് എനിക്കങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അവാർഡ് തരുമോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നടത്തി പോകാമായിരുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നിർത്തണ്ട നിർത്തണ്ട ബാക്കി കാണാം ദൈവമേ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടായി എന്നെ സംഭവം ഒക്കെ മാസായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൈത പോയിട്ടുണ്ട് തലയിൽ അത് വെട്ടാറായ അത് പെർഫ്യൂം മണത്ത് നോക്ക് ഹലോ സക്സസ് സീരിയലോ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇന്ന് സീരിയലിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇന്നെന്താടാ പതിവില്ലാത്ത സ്നേഹപ്രകടനം എന്നാ മോനെ എന്തിയാടാ ഓക്കെ ആ സീൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നുണ്ട് അതുവരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് വന്നതാണ് നശിപ്പിച്ച് ഇതെന്നെ വല്ല ആടോ പശു വല്ലതാണോ ഹലോ മാഡം ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണോ ദൈവമേ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും സംഭവിക്കണില്ല ഇതാണ് മാഡം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര നാള് ഇവര് വിളിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മാഡം ഇതാണ് ഏ 
Ah non, c'est impossible. Et alors, on devrait aller chanter. Des tarons, ma voilà, non. Elle l'a tenu en partie, n'a pas arrêté de. Di, di, n'a jamais. Ningal ran, di n'a jamais mis quoi. ൈകാരികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പോലും വെല്ലുവിളിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഈ അധോലോക മാഫിയ സംഘത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം തങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഗൈസ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഇതൊന്നും വിലയിരുത്താൻ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതെന്റെ മൂത്രസഞ്ചി വരെ ടച്ച് ചെയ്തു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ബ്രാഡി എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്ത് ബോറടിയാണ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പറാണ് ഗസ്റോണാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം റിയാക്ഷൻ അടുത്തൊരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂടെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഓൺ ടെലിഗ്രാം ഇതുപോലുള്ള റേഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ടെലിഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരിക സോ ബൈ ഫോർ നോ